అద్భుత ప్రయోగాలతో అంతరిక్షంపై తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది భారత్ అలాంటి అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు సంస్థలకు భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర కూడా వేసింది ఫలితంగా ఇస్రోలో కూడా ప్రైవేటు వ్యక్తులు సంస్థల భాగస్వామ్యం ప్రారంభమవబోతోంది కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ స్వాగతించారు అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించాలనే నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పారు దీనివల్ల అంతరిక్ష సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని స్పేస్ టెక్నాలజీలో వినూత్నమైన ఆవిష్కరణలకు ఇది కారణమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు అంతేకాదు దీని ఫలాలు సామాన్యులకు అందుతాయనే ఆశాభావాన్ని కూడా వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికే ఈ రంగంలో భారత్ అనేక ఘన విజయాలను నమోదు చేసిందని ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించటం వల్ల మరిన్ని ఘన విజయాలను అందుకోవటానికి బాటలు పరిచినట్లయిందని పేర్కొన్నారు వ్యవసాయం వంటి రంగాలకు కూడా అంతరిక్ష పరిజ్ఞానాన్ని విస్తరింపజేయటానికి ఈ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఉపకరిస్తుందని పేర్కొన్నారు అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ధీటుగా ఎదగడానికి ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం అవసరమని శివన్ అంచనా వేశారు ఇప్పటిదాకా స్పేస్ టెక్నాలజీలో పరిమితంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండేవని కేంద్రం నిర్ణయంతో ఈ అవకాశాలు మరింత విస్తృతమవుతాయని అన్నారు ఇక ప్రైవేటు భాగస్వామ్యులను గుర్తించడంలో ఇస్రోను నోడల్ ఏజెన్సీగా ప్రకటించడం పట్ల కూడా శివన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసే మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తాము ప్రైవేటు భాగస్వామ్యులను ఎంపిక చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ అవకాశాన్ని ఇస్రోకు ఇవ్వడం పట్ల ఆయన కేంద్రానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు If the space sector is opened up, the potential of the entire country can be utilized to scale up the benefits from space technology. This will not only result in an accelerated growth of this sector, but will enable Indian industry to be an important player in the global space economy. With this, there is an opportunity for large scale employment in the technology sector and india becoming a global technology powerhouse for this purpose government of india has approved a set of reforms for unlocking india's potential in space sector the first and more important major reform is enabling private sector to carry out the end-to-end -end space activities.